pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês é, como vocês vão higienizar os seus pincéis. Então fica comigo até o final desse vídeo pra gente aprender juntinho como que eu faço isso. pincéis, tá? Que vão ser higienizados. E o importante, eu tenho a primeira dica pra vocês. Nunca você deve colocar todo o pincel embaixo de água, da água. Porque isso vai danificar a estrutura do teu pincel. Então, primeira dica, anota aí. Nunca colocar o pincel embaixo da água. E a segunda dica que eu já vou passar pra vocês aqui é, se, é de preferência utilizar um shampoo infantil. Porque o, o, o shampoo infantil, ele é mais suave. E eu tô utilizando aqui um shampoo qualquer, ó, que meu filho tem. E eu vou abrir essa torneira e vou estar tá lavando. Evitar o máximo de estar tá colocando todo o pincel debaixo da água. Então, eu fui. Ó. E aí, eu vou colocar na palma da minha mão, shampoo. E vou fazer esse movimento aqui, ó, como tá saindo toda a sujeira dele. Sujeira não, né? A maquiagem. Eu vou abrir a torneira e vou passando. Nunca faça com muita violência, porque ele vai danificar o seu shampoo, o seu... Ele vai danificar o seu pincel. Então, vou mais um pouquinho e continuo. Esse processo você vai fazer até que o pincel saia total, fique totalmente, não tenha essa, essa água aqui, tá vendo? Suja. Que a água saia limpa. Você vai fazendo esse movimento aqui circular. de higienização de pincel, você deve fazer pelo menos, se você não tem muito uso de maquiagem, você tem que fazer pelo menos ele uma vez por mês. Mas se você usa frequentemente, você pode fazer a cada duas semanas. E se for é, uso profissional, aí você deve fazer mais vezes. Então, eu vou fazer tudo aqui. Esse aqui foi um dos pincéis. Ó, e eu já reparo que o pincel já saiu totalmente limpinho. Vou deixar ele aqui. Agora, escorrendo num pano seco. E ali ele vai passar 24 horas. Mas eu vou ensinar vocês agora a higienizar a buchinha. A buchinha você já deve, né, colocar água. Se você não colocar o shampoo, não sai nada. A mágica é o shampoo, que é pra tirar toda a base. Ó, já começa... Ó. Ela vai inchar e você continua. A minha já tá bem velhinha de guerra. Ela fica bem infladinha assim, mas depois ela vai voltar ao tamanho normal. Não sei se vocês estão reparando a água como ela vem suja de maquiagem. Quando ela sai totalmente limpinha, é porque já tá totalmente higienizadinho o seu pincel. E só buchinha.
Eu vou dar um corte aqui no vídeo, quando tiver tudo limpinho, eu volto aqui com vocês. Voltei aqui com vocês, os meus pincéis ó, já estão todos lavados. E agora eu vou dar a terceira dica. Não lave seus pincéis em dias nublados, de chuva. Por quê? Porque eles vão demorar muito tempo para secar. Então você não faça isso. Quarta dica. Utilize um condicionador para estar tá colocando no seu pincel, para hidratar o seu pincel. Principalmente se ele for de cerdas... É, se for de cerdas, não for de cerdas sintéticas, forem cerdas naturais. Ó, já, você já vê o brilho que ele começa a dar, ó, totalmente diferente. Você vai hidratar, vai passar um, um, um condicionador nos seus pincéis. Isso vai dar todo o diferencial. Então, a quarta dica, utilizar um condicionador. Eu vou terminar de lavar aqui e já volto para a quinta e última dica. Voltei para a quinta e última dica. Deixe seu pincel secando, não esfregue o pincel, a cerda dele não. Você pode secar, sempre cair um pouquinho de água, o pincel, mas nunca esfregue a cerda. Deixe secar seu pincel por no mínimo, isso aí é no mínimo mesmo, tá? Eu chego a deixar três dias os meus pincéis secando. Secando. No mínimo 24 horas. Então, se você está pensando de fazer aquela maquiagem no dia seguinte ou à noite, nem adianta lavar o pincel, porque ele não vai secar. É preciso que ele fique 24 horas secando. E não coloque ao sol, tá? É numa sombra, ele vai ficar em cima de uma toalhinha de rosto secando, ok? Pessoal, aqui voltei, eu precisei trocar a toalha, porque a toalha rosa, ela ficou totalmente úmida. E é necessário que o pincel fique numa toalha seca. Então, já coloquei o meu pincel aqui, e aqui ele vai permanecer por no mínimo 24 horas. Lembrando que eu deixo geralmente 3 dias, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. Deixa aí nos comentários também se você tem uma outra dica de como lavar seus pincéis. Um beijo e até o próximo vídeo aqui no nosso canal.